ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూ మెయిన్స్లోనా మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పేపర్ టూ పార్ట్ బీలో సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి సో ఈవేళ ఈ వీడియోలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనే సబ్జెక్ట్ గ్రూప్ టూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి హోల్ అంటే హోలిస్టిక్ స్టడీ అని ఎక్కడ చూసారా అంటే హోలిస్టిక్గా ఎలాగ అప్రోచ్ అవ్వాలి అదో అయిందా ఎలాగ ఆ ప్యాటర్న్ ఏంటని చూద్దాం అలాంగ్ విత్ కరెంట్ అఫేర్స్ సోర్సెస్ కూడా ఇందులో నేను ఇంక్లూడ్ చేస్తాను లాస్ట్లో చెప్తాను ఆల్రెడీ ముందు కరెంట్ అఫేర్స్కి సంబంధించిన వీడియో ఆల్రెడీ ఛానల్లో ఉంది చూడన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చూడొచ్చు సో ఇందులో కూడా ఈ సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్లో కూడా నేను కరెంట్ అఫేర్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాను ఓకేనా ఎలాగ కవర్ చేయాలనేది సో మనకి ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా ముందు మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సిలబస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సిలబస్ కాపీస్ ఎవరి దగ్గర అయినా లేవు అని అంటే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయితే అందులో పీడిఎఫ్స్ ఉంటాయి ఇది దేనికి అది పాయింట్ వైజ్ సాగ్రిగేట్ చేసి ఉంది కాబట్టి క్లియర్గా ఉంటుంది సో ముందు మనం సిలబస్ వైజ్ మనం అప్రోచ్ అవుతాం సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి మనకి ఒక ప్రొసీజర్ ఉందండి గ్రూప్ టూలో మనం కంప్లీట్ చేయడానికి అదేంటంటే మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఏదైనా ఒక ఇది తీసుకుందాం ఈ సిలబస్ పేపర్ ఒక సిలబస్ పేపర్ సరిపోద్ది సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఎవరు ఏ బుక్ ఫాలో అయినా పర్లేదండి విన్నర్స్ ఫాలో అయినా పర్లేదు అలా అని త్రిబులర్ ఫాలో అయినా పర్లేదు ఏ బుక్ ఫాలో అయినా పర్లేదు ఇప్పుడు ఏ బుక్స్ మాత్రం చేంజ్ చేయకండి విన్నర్స్ విన్నర్స్కి వెళ్ళిపోండి త్రిబులర్ త్రిబులర్తోనే కంటిన్యూ అయిపోండి ఓకేనా ఏది ఫాలో అయినా పర్లేదు హ్యాపీగా చదువుకోండి ఇప్పుడు ఎలాంటి బుక్స్ మాత్రం చేంజ్ చేయకూడదు ఇది నా నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ అనమాట ముందు నుంచి మీకు ఏదైతే ఈజ్ ఉందో అంటే మీకు ఏదైతే కంఫర్ట్ ఉందో అది మీరు ఫాలో అయితే సరిపోతుంది కరెంట్ అఫేర్స్ ఎలాగా చదువుతున్నారు కాబట్టి ఇబ్బంది ఉండదు ఒకవేళ ఇందులో ఒక షార్ట్ కమ్స్ ఉన్నాయి కదా కంపేర్ చేసి చెప్పినప్పుడు ఏవైనా కొంచెం ఎక్కడైనా దీనిలో ఉన్నవి దీనిలో మిస్ అయితే నేను టెలిగ్రామ్లో అప్డేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకేనా సో మీరు ఏ బుక్ అంటే ఆ బుక్తో వెళ్ళిపోవచ్చు నో ప్రాబ్లం సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే సో ఎస్ఎన్టీలో ప్లస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ సబ్జెక్ట్లో మనం చూసుకుంటే కొంచెం జూమ్ చేస్తా సో మొత్తం ఫైవ్ యూనిట్స్ కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ యూనిట్స్ సో ఫైవ్ యూనిట్స్లో ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఫస్ట్ లాస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేయండి ఇందు ఇది మనం ముందు ఎవరైనా ఏపీపీఎస్సి ప్రిపేర్ అయినా ముందు వేరే ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయినా సో ఇవి మనకి చాలా దగ్గరలో కవర్ అయ్యాయి అనమాట బయోడైవర్సిటీ కానీ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్లో కూడా అది కవర్ అవుతుంది పొల్యూషన్స్ ఉంటాయి ఓజోన్ డిప్లిషన్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అర్థమైందా లాస్ట్ డిసీజెస్ ఉంటాయి దానికంటే ముందు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది దానికంటే ముందు కాన్ఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి క్యూటో ప్రోటోకాల్ మాన్ట్రోయల్ ప్రోటోకాల్ ఓకేనా ఇలా మనకి నెక్స్ట్ అత్ సమిట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా రియో డిజన్ రియోలో ఇవన్నీ మనకి ముందు చూసినవి ఉంటాయి అనమాట అందుకు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే బయోడైవర్సిటీ నుంచి ఓకేనా డిసీజెస్ వరకు ఫిఫ్త్ యూనిట్ లాస్ట్లో ఉన్న డిసీజెస్ వరకు సో ఫస్ట్ ఈ త్రీ యూనిట్స్ అంటే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ యూనిట్స్ కవర్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేయండి అంటే ఫస్ట్ అవి ఫోకస్ చేయండి అనమాట ఎకో సిస్టమ్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ సాలి సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఘన వ్యర్థ పదార్థాల మేనేజ్మెంట్ నెక్స్ట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ హెల్త్ ఓకేనా నేను చెప్పినట్టు ఇవి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ యూనిట్స్ అనమాట ఇవి ఒక సిస్టమేటిక్గా వెళ్తాయి అనమాట సో నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఎవరైనా ఫైవ్ యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేస్తారనుకోండి మీకంటూ ఒక ఫ్లో ఉంటుంది మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట అంటే సగం సగం కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళే ఎక్కువ పర్సెంట్ ఉంటారనమాట ఓకేనా వాళ్ళ కోసం ముఖ్యంగా ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ ఒక వన్ మినిట్లో చెప్తాను చూడండి మీది అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి మీరు కూడా త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ చేశాకే మళ్ళీ ఈ రెండింటికి రావాలి అలా కాదు మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేస్ ఏంటంటే సగం అయిన వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా అంటే కొంచెం క్లమ్జీగా ఉన్న వాళ్ళు అసలు స్టార్ట్ కూడా చేయని వాళ్ళు ఈ బ్యా ఈ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఇది బాగా యూజ్ అవుద్ది అనమాట త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనేది ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకోండి ఓకేనా ఫాస్ట్గా కూడా అవుతాయి ఎందుకంటే ముందు నుంచి మనకు ఫెమిలియారిటీ ఆ కాన్సెప్ట్స్తో ఫెమిలియారిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఘన వ్యర్థ నిర్వహణ ఉంటుంది లేకపోతే పొల్యూషన్ లేకపోతే ఎన్విరాన్మెంట్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ మనకు బయోడైవర్సిటీ ఎకో సిస్టమ్స్ మనకు ముందు నుంచి ఒక టచ్ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ముందు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ వల్ల సో ఇందులో మనకు ఒక ఈజ్ ఉంటుంది ఓకేనా ఫస్ట్
ఈ మూడు కంప్లీట్ అయ్యాక దీనికి రండి దీనికి వచ్చాక మనం డిసెంబర్లో కరెక్ట్గా డిసెంబర్లో డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎత్ ఆర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మధ్యలో మనకి రివైజ్డ్ వాల్యూస్ వస్తాయండి అన్నింటి మీద ఇన్స్టాల్డ్ పవర్ కెపాసిటీస్ మీద ఫిబ్రవరి దానికంటే ముందు డిసెంబర్ ఆర్ నవంబర్ ఈ మధ్యలో మనకి ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీస్ మీద వస్తుంది అంటే దీనిలో మ్యాక్సిమం అది మేజర్ అప్డేట్ అనమాట యూనిట్ టూకి ఓకేనా బార్ స్టేజ్ ఇప్పుడేంటి సిక్స్ పాయింట్ టూ అంటే సిక్స్ పాయింట్ ఓ అంటే సిక్స్ కా ఫా ఫేజ్ టూ ప్రజెంట్ ఇంజిన్స్ అవుతున్నాయి అనమాట సో తర్వాత మనకి ఏ స్టేజ్ వస్తుంది ఏ స్టేజ్ ఇండియా స్కిప్ చేసింది అది స్టాటిక్ అనమాట అందులో మనం టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఇవన్నీ అలాగే చదువుతాం అందులో కరెంట్ అఫేర్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అప్డేట్ చేసుకోండి సెకండ్ యూనిట్కి రండి ఎప్పుడు వస్తారు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కంప్లీట్ అయినాక సెకండ్ యూనిట్కి వస్తారు ప్యారలల్గా పక్క నుంచి కరెంట్ అఫేర్స్ నేను నిన్న వీడియోలో చెప్పినట్టు అవుతాయి సండేస్లో కరెంట్ అఫేర్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి దానివల్ల ఏ దాని వరి తీసుకొని మెయిన్ సబ్జెక్ట్ని మాత్రం వదిలేకండి ఫస్ట్ ఏ ఏ సబ్జెక్ట్లోనైనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఉండవండి ఓకేనా స్టాటిక్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే డైనమిక్ సబ్జెక్టు డైనమిక్ సబ్జెక్ట్ అని చెప్పి కరెంట్ అఫేర్స్ మీద ఎక్కువ ఎంఫసిస్ ఇస్తున్నారు ఎంఫసిస్ ఇవ్వద్దని చెప్పట్లేదు కానీ ఎక్కువ ఇచ్చేస్తున్నారు స్టాటిక్ కానీ మనం మిస్ అయ్యామంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు పిఎస్ఎల్వి మీద ఏదైనా రీసెంట్ లాంచ్ అయ్యింది అనుకోండి లేకపోతే జీ జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ మీద ఏమైనా లాంచ్ అయింది అనుకోండి ఆ లాంచ్ అయిన దీని మీద అది కరెంట్ అఫేర్స్లో ఎలివేట్ అవుద్ది కాదన్న బట్ ఇందులో పిఎస్ఎల్విలో ఉన్న ఎన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఎన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి లేకపోతే క్రయోజెనిక్స్లో ఉన్న కాంపోజిషన్ ఏంటి అంటే అక్కడ అడిగితే మనం చెప్పగలమా ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుకుందాం క్రయోజెనిక్స్లోనా లేకపోతే సాలిడ్స్లోనా లిక్విడ్స్లోనా క్రయోజెనిక్స్లోనా ఈ ఈ ఫ్లూయిడ్ ఈ ఫ్యూయల్ టైప్స్లో ఈ డిఫరెంట్ ఫ్యూయల్ టైప్స్లో సాలిడ్స్ లిక్విడ్స్ క్రయోజెనిక్స్లోనా కాంపోజిషన్స్ ఎంతమందికి తెలుసు కెమికల్ కాంపోజిషన్స్ ఎంతమందికి తెలుసు క్రయోజెనిక్లో ఉన్న కండిషన్స్ ఎంతమందికి తెలుసు ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర ఏ ఏ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర ఏ కాంపొనెంట్ ఎంతెంత పర్సంటేజ్లో యూజ్ చేస్తారని ఎంతమంది తెలుసు సో మనం ఏం చేయాలంటే కరెంట్ అఫైర్స్లో ఎలివేట్ అవుద్ది నేను కాదన్ను ఎలివేట్ అయింది కరెంట్ అఫైర్స్లోనే అడగరు పిఎస్ఎల్విలో ఎన్ని శాటిలైట్స్ వెళ్ళే అని ఎంత ఇంపార్టెంట్గా చదువుతామో దాని వెనుకున్న మెకానిజం కూడా అంత ఇంపార్టెంట్గానే చదవాలి ఓకేనా దాని మెకానిజం అది ఎన్ని ఎన్ని స్టేజెస్లో ఉంది సాలిడ్ స్టేజ్ ఏంటి ఫ్యూయల్ లిక్విడ్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి నెక్స్ట్ క్రయోజెనిక్ స్టేజ్ ఏంటి అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి పిఎస్ఎల్వి కానీ జిఎస్ఎల్వి కానీ ఇలా డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఓకేనా అది కరెంట్ అఫైర్స్లో ఎలివేట్ అయితే మన స్టాటిక్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకోగలగాలి అది నేను అనేది అందుకు ఫస్ట్ మీరు ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ కాన్సెప్ట్ మీద ఫుల్ గ్రిప్ తెచ్చుకొని దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ పేర్లల్గా అవుతుంటాయి సో ముందు ఇది మీరు కంప్లీట్ చేస్తే తర్వాత సెకండ్ యూనిట్కి వస్తే మొత్తం ఎనర్జీ మీదే ఉంటుంది మనకి నవంబర్ లాస్ట్ వీక్ డిసెంబర్లోనో లేకపోతే ఆన్ ఆ టైంకి ఉన్న ఎనర్జీ కెపాసిటీస్ అన్నీ మనం అంటే ఎంతెంత మనకి ఏవేవి ఎంతెంత ఉన్నాయి ఓకేనా సామర్థ్యాలు ఎంత ఉన్నాయి అనేది మనం అప్ అప్డేట్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది అనమాట అది సెకండ్ యూనిట్ స్టాటిక్ చదువుతాం వ్యాంగ్ అయిపోద్ది దాంతో అప్డేట్ చేసుకుంటాం అక్కడితో సెకండ్ యూనిట్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఈ బ్రాకెట్ కంప్లీట్ అవుద్ది ఓకేనా ఇంకా ఫస్ట్ యూనిట్ కొద్దాం ఇప్పుడు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ యూనిట్దే కదా సో ఫస్ట్ యూనిట్లోన ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకొని వెళ్తాం అనమాట అది చాలా వ్యాస్ట్ యూనిట్ అనమాట అలా ఇచ్చేసారు కానీ చాలా వ్యాస్ట్ యూనిట్ ఎస్ఎన్టీ పాలసీ మేకింగ్ దగ్గర నుంచి మొత్తం మనకి స్పేస్ డిఫెన్స్ డిఆర్డిఓలోన నెక్స్ట్ డిజిటల్ ఇండియా నెక్స్ట్ ఈ గవర్నెన్స్ నెక్స్ట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ పాలసీ ఇలాగ మనకి న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ రేడియో ఐటో ఐసోటోప్స్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ ఇలాగ అన్నీ ఉన్నాయి ఓకేనా ఇది కొంచెం వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఒక్క ఫస్ట్ యూనిట్ చాలా పెద్దది అనమాట ఇందులో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ప్రిఫరెన్షియల్ మోడ్లో వెళ్తాం అర్థమైందా ఎలా వెళ్తాం అంటే ఫస్ట్ ఇందులో మోస్ట్ స్టాటిక్ ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ సారీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీస్ అనమాట సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీస్ ఎలా అయినా చదవాల్సిందే ఓకేనా ఎవల్యూషన్ నుంచి ఏ పాలసీ ఎప్పుడు వచ్చింది అలా టూ థౌజండ్ థర్టీన్ మొన్న టూ థౌజండ్ ట్వంటీ డ్రాఫ్ట్ వచ్చింది చూసారా అక్కడ వరకు కంప్లీట్గా చదవాలి చదవాల్సిందే అది చదివిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్పేస్కి వెళ్ళండి స్పేస్లోనే ఇప్పుడు చూసారా మనకు లాంచెస్ అవుతాయి ఆ లాంచెస్ కరెంట్ అఫేర్స్తో పాటు కనెక్ట్
ఫస్ట్ యూనిట్లో నెక్స్ట్ ఇన్ ఎలాగా ఈ పాలసీస్ చదువుతాం పాలసీస్ చదివిన తర్వాత స్పేస్ టెక్నాలజీ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ స్పేస్ ఈ స్పేస్తో కనెక్ట్ అయింది డిఫెన్స్ కరెక్ట్గా ఆర్డర్ చూడండి ఈ డిఫెన్స్లోనే డిఆర్డిఓ ఓకేనా స్పేస్తో కనెక్ట్ అయ్యేది డిఫెన్స్ ఈ డిఫెన్స్తో ఇంకో కనెక్ట్ ఉంది న్యూక్లియర్ చూడండి ఎక్కడెక్కడే చూడండి ఇప్పుడు ఈ డిఫెన్స్లోనే మనకి ఇది కూడా వస్తుంది ఏది ఐజిఎండిపి ఇంటిగ్రేటెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ఇది ఉంటుంది అబ్దుల్ కలాం గారిది సో అది కూడా ఇందులోనే ఇంక్లూడ్ అవుద్ది ఇలా మనం ఒక దీనికోటి ఒక దీనికోటి కనెక్ట్ చేసుకొని చదివితే ఇక్కడే మనకి ఫోర్ మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి ఆ తర్వాత గవర్నెన్స్లోనే గవర్నెన్స్లోనే ఐటీ పాలసీ కూడా ఉంటుంది అందులోనే సైబర్ ఈ మూడు ఒకటి అనమాట ఎక్కడ ఎక్కడ పాలసీస్ ఫస్ట్ చెప్పిన పాలసీస్ ఇదిగోండి పాలసీస్ ఎక్కడే మనకి సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ సిలబస్ అయిపోద్ది ఫస్ట్ యూనిట్లో ఓన్లీ ఫస్ట్ యూనిట్లో చెప్తున్నా ఇలా కనెక్ట్ చేసుకుని చదువుకుంటే మనకు ఫస్ట్ యూనిట్లో సెవెంటీ సిలబస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ సిలబస్ అయిపోద్ది ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఇనిషియేటివ్స్ అనమాట డిజిటల్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్స్ కానీ నెక్స్ట్ మనకు అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రేడియో ఐసోటోప్స్ ఇది కూడా న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీలోకే వస్తుంది న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ కానీ ఇక్కడ స్పేసు డిఫెన్స్ ఈ డిఫెన్స్లోనే న్యూక్లియర్ ఎక్కడే మనకి దాదాపు ఈ మూడు యాస్పెక్ట్సే మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిలబస్ అండి ఫస్ట్ యూనిట్కి సంబంధించి ఇవి కరెంట్ అఫేర్స్లో హైలైట్ అవుతాయి మే అంటే న్యూక్లియర్ పవర్ సబ్మేరియన్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఓకేనా దాని అండర్లో ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఇలా మనకి ప్రతీదీ వస్తుంది అనమాట కరెంట్ అఫేర్స్లో ఎలివేట్ అవుద్ది దానికి సంబంధించి స్టాటిక్ కంప్లీట్ చేసుకుంటాం ముందు చెప్పినట్టు ఈ యూనిట్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక సెకండ్ యూనిట్ అప్డేట్ చేసుకొని స్టాటిక్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఫస్ట్ యూనిట్కి వచ్చి ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతారు ఇవి కంప్లీట్ చేసినప్పటికీ మన కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుద్ది నిజంగా బిల్డ్ అవుద్ది కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుద్ది నేనేంటి ఊరికే చెప్పట్లేదండి ఓకేనా ఇది గుడ్డిగా కాదు సిలబస్ ఒక మాదిరిగా కంప్లీట్ ఈ దీనికి చూసే నేను చెప్తున్నాను అనమాట ఓకేనా ఇలా మీరు చేసుకొని కరెంట్ అఫేర్స్కి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు అయితే మొన్న చెప్పినట్టు విజన్ ఐఏఎస్ విజన్ ఐఏఎస్లోనా నేను చెప్పాను కదా లాస్ట్లో ఎన్విరాన్మెంట్ అని ఉంటుంది ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించిన మంత్ వైజ్ చదువుకుంటాం నెక్స్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి మంత్ వైజ్ చదువుకుంటాం ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి పిఐబి కూడా మొన్న చూపించినట్టు చదువుకోవడమే తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఈ బుక్ అప్పుడు నేను వీడియో చేశాను ఈ బుక్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి రిలీజ్ చేశారు బట్ ఏంటంటే వ్యాస్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఇది కావాలంటే ఫాలో అవ్వాలి ఇది ఇదే ఫాలో అవ్వాలని లేదు మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇదే ఫాలో అవ్వడం కంపల్సరీ ఏం లేదు ఇందులో ఎక్కువగా కాపీ పేస్ట్ క్లియర్ ట్రాన్స్లేషన్ పాయింట్ టు పాయింట్ మక్కి మక్కి ఇచ్చారనమాట చాలా పారాగ్రాఫ్స్ రిపీట్ అయిపోయాయి చాలా మంత్ మ్యాగజైన్స్లో సో ఇది బాగాలేదని చెప్పలేను బాగు బాగుందని చెప్పలేము బాగాలేదని చెప్పలేము న్యూట్రల్ అనమాట ఓకేనా ఇదే ఫాలో అవ్వాలని లేదు ఇది ఏంటంటే అన్నీ మనకి యూనిట్ వైజ్ డివైడ్ అయ్యి సాగ్రిగేట్ అయ్యి బాగా ఇచ్చారు అది మాత్రం మెచ్చుకోవాల్సిందే ఓకేనా ఇదైనా ఫాలో అవ్వచ్చు లేకపోతే నేను ముందు చెప్పినట్టు మొన్న వీడియోలో చెప్పినట్టు షైన్ ఇండియాలోనైనా మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించినవి సపరేట్గా ఇస్తారు లేదు మనకి మొన్న చూపించినట్టే యామిగోస్లో కూడా ఓకేనా ఇదిగోండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎక్కడ ఇచ్చారు ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి ఎక్కడ ఇచ్చారు ఇంకేం కావాలి చెప్పండి ఒక పక్కన మనం కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా మంత్ వైజ్ కంప్లీట్ చేసుకుంటాం పిఐబి కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా ఇందులో ఏ మ్యాగ్జిన్ మీరు ఫాలో అయ్యి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి మీరు ఫాలో అయినా ఓ పక్కన కరెంట్ అఫేర్ కంప్లీట్ అవుద్ది ఇది ఫాలో అయినా పర్లేదు కరెంట్ అఫేర్ అయినా కంప్లీట్ అవుద్ది ఓకేనా ఓ పక్కన సబ్జెక్ట్ కూడా కంప్లీట్ అవుద్ది వన్స్ సబ్జెక్ట్ మీరు ఒక్కొక్క యూనిట్ వైజ్ కంప్లీట్ అయ్యాక బిట్ బ్యాంక్స్ ఏవైనా అప్డేట్ వస్తే నేను మీకు వీడియో చేస్తాను ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు లేకపోయినా నేనేమంటానంటే ఈ బిడ్స్ బిట్ బ్యాంకు టెస్ట్ సిరీస్ వెనక మాత్రం ఎక్కువ పడకండి అన్ని బిట్ బ్యాంక్స్ విషయం కొంచెం పక్కన పెడితే టెస్ట్ సిరీస్లు అన్నీ అప్ టు ద మార్క్ లేవండి మార్కెట్లో చాలామంది దెబ్బ అయిపోయారు నాకు కొంచెం పెద్ద సర్కిలే నా ఫ్రెండ్స్లో నా వీళ్ళలోనో వాళ్ళలోనో చాలామంది దెబ్బ అయిపోయారు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే దానికి పెట్టే కాస్ట్ దానికి పెట్టే ఎఫర్ట్ బదులు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఇంకొకసారి చదువుకుంటే మంచిదని చెప్తున్నారు వాళ్ళందరూ ఏంటి మామూలు కాదు ఎన్నో ఎగ్జామ్స్ రాసి ఎన్నో ఫెయిల్యూర్స్ చిన్న చిన్న సక్సెస్ చూసి
నా నోట్స్ అయితే రాసుకున్నాను ఇదిగోండి యూనిట్ ఫైవ్ యూనిట్ ఫైవ్ నోట్స్ యూనిట్ ఫైవ్ నుంచి నేను స్టార్ట్ చేసుకున్నాను నా నోట్స్ చూడండి నా నోట్స్ మొత్తం యూనిట్ ఫైవ్ నుంచి ఓవరాల్గా ఇందులో నేను నేను చెప్పిన వరుసలో రాసుకున్నాను యూనిట్ ఫైవ్ యూనిట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఇంకా త్రీకి సంబంధించి సెకండ్ వాల్యూ ఇదే త్రీకి సంబంధించి ఇదిగోండి యూనిట్ త్రీ యూనిట్ త్రీ యూనిట్ టూ యూనిట్ వన్ మిగతా పేజెస్లో ఇలా నేను నోట్స్ కూడా రాసుకున్నాను కరెంట్ అఫేర్స్ ఫాలో అవుతాం నోట్స్ రాసు నోట్స్ నేను ముందు రాసుకున్నాను ఓకేనా ఇదిగో త్రిబుల్ ఆర్ త్రిబుల్ ఆర్ కూడా చదువుతున్నాను ఏంటి ఇదేంటి వదిలి లేదు ఓకేనా త్రిబుల్ ఆర్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నాను మీరు వెన్నర్స్ చదివితే వెన్నర్స్ ఫాలో అవ్వచ్చు త్రిబుల్ ఆర్ కావాలంటే త్రిబుల్ ఆర్ ఫాలో అవ్వచ్చు ఏ బుక్ అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు ఓకేనా ఈ ప్రాసెస్ మాత్రం తప్పకుండా మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ఇలా ఫాలో అయితే బాగుంటుంది ఇక్కడ నుంచి అలాగ వెళ్తే మనకు కాన్ఫిడెన్స్ గెయిన్ అవుతుంది పేర్లల్గా కరెంట్ అఫేర్స్ అవుతుంటాయి న్యూస్లో ఎలివేట్ అయిందంతా స్టాటిక్తో లింక్ చేసి చదువుకుంటాం స్టాటిక్తో డైనమిక్ లింక్ చేస్తూ చదవాలి డైనమిక్ సబ్జెక్ట్ అంటే డైనమిక్ అనుకొని కరెంట్ అఫేర్స్ మీద కూర్చోకూడదు కరెంట్ అఫేర్స్ చదువుతూ ఆ కరెంట్ అఫేర్స్లో ఎలివేట్ అయింది మనకు స్టాటిక్లో ఎక్కడ కవర్ అయిందో చూసుకోవాలి అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి ఈ వీడియోలో నేను ఎంత స్ట్రెస్ ఇచ్చి ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే టన్స్ ఆఫ్ కామెంట్స్ అండి నాకు నాకున్న పరిధి నాకు వచ్చిన కామెంట్స్ చాలామంది నా ఫ్రెండ్స్లో అడిగింది దీనికి ఏంటంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి భయపడిపోతున్నారు అసలు మొట్టని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు నా ఫ్రెండ్స్లో కూడా అందుకు ఈ వీడియోలో ఎంత స్ట్రెస్ ఇచ్చి చెప్తున్నాను అనమాట ఫైవ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఫోర్త్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ అదొక సెట్ అది కంప్లీట్ చేసుకోండి దాని మీద ఒక రివిజన్ కూడా ఇచ్చేయండి ఆ తర్వాత సెకండ్ యూనిట్ చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోద్ది దాని మీద మన కరెంట్ అఫేర్స్ డిసెంబర్ వరకు అప్ టు డిసెంబర్ వరకు లింక్ చేసుకుంటాం అప్పటికున్న శక్తి సామర్థ్యాలు అంటే హైడెల్ ఎంత సోలార్ ఎంత అవంతా కెపాసిటీస్ రాసుకుంటాం ఆ తర్వాత యూనిట్ వన్లో ఫస్ట్ పాలసీస్ స్టాటిక్ చదువుకొని తర్వాత స్పేస్ డిఫెన్స్ న్యూక్లియర్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ చదువుకుంటాం చదువుకుంటే ఇక్కడే ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిలబస్ అయిపోద్ది ఆ తర్వాత గవర్నర్స్ గవర్నెన్స్ ఐటీ సైబర్ ఇదంతా ఒక ఒక సెట్ అనమాట ఇది చదువుకుంటే సరిపోతుంది బిడ్ బ్యాంక్స్ వస్తే అప్డేటెడ్ వస్తే నేను ఇస్తాను మీరు బిడ్స్ వెనక బిడ్ బ్యాంక్స్ టెస్ట్ సిరీస్ వెనక పడకండి ముందు మీ చేతిలో ఉన్న సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ చేసుకోండి కరెంట్ అఫేర్స్ రోర్సెస్ చెప్పాను ఎలా చదవాలో అలా చదువుకోండి ఓకేనా ప్యానిక్ అవ్వకండి ప్రశాంతంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నేను చెప్పిన ప్రకారం ఒకవేళ భయ్య మాకు మూడు యూనిట్లు అయ్యి సెకండ్ యూనిట్ సగం అయింది ఫస్ట్ యూనిట్ మొట్టలేదంటే వదిలేయండి చెప్తున్నాను కదా వదిలేయండి ఫస్ట్ యూనిట్ అవ్వలేదు అని చెప్పి మురోమ్ అనుకొని ఉన్నారు అనుకోండి ముందు ఉన్న నాలుగు యూనిట్లు పోతాయి ఫూలిష్నెస్ అవుద్ది ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ మీరు చదివిన కరెంట్ అఫేర్స్ ఎంతో కొంత కాపాడుతుంది కానీ ఈ మిగతా ఈ నాలుగు యూనిట్స్ మీరు గాలికి వదిలేసి ఫస్ట్ యూనిటే చదువుకొని కూర్చున్నారు అనుకోండి ఇవి గాలికి పోతాయి చాలా బ్లండర్ అయిపోద్ది అందుకు చెప్తున్నాను అనమాట ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి పర్ఫెక్ట్గా అవుద్ది నేను నా నోట్స్ వేసి కూడా చూపించాను కదా ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచే నేను స్టార్ట్ చేసుకున్నాను నా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్రిపరేషన్ ఫిఫ్త్ ఫోర్త్ థర్డ్ సెకండ్ ఫస్ట్ అలా అంతవరకు వెళ్ళి ఓకేనా సో ఇదండి తెలుగు మీడియంకైనా ఇంగ్లీష్ మీడియంకైనా మీరు ముందు ఫాలో అవుతున్నవే ఫాలో అవ్వండి చెప్పిన రిసోర్సెస్ ఫాలో అవ్వండి చెప్పిన ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి పర్ఫెక్ట్గా టైం టేబుల్ స్కెడ్యూల్ మన ముందు వీడియోలో చెప్పినట్టు ఫాలో అయ్యి ప్రశాంతంగా చదువుకోండి ఒక ట్వంటీ థర్టీ డేస్ ఎక్కువ వచ్చినా మళ్ళీ రివిజన్ సైకిల్స్ మనం పెంచుకొని చదువుకోవచ్చు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వీడియోలో వేరే సబ్జెక్టుకు సంబంధించి క్లియర్ క్లారిటీ క్లియర్ కట్ అనాలిసిస్ చేసి చెప్తాను ఎలా చదవాలో ఎవరు ప్యానిక్ అవ్వకండి హ్యాపీగా చదువుకోండి టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం ఛానల్కి వస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ సో మచ